Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмычков, и мы слушаем наш подкаст на одну очень необычную и излюбленную тему, которая посвящена как раз тому, на какой системе делать сайт. Один из регулярных вопросов, которые мне задают клиенты, это на какой системе мы его будем делать. Это будет у нас какая-то готовая CMS или вообще конструктор, да? Или это будет вообще полностью какой-то статичный движок, самопис, все что угодно. И совсем недавно мне предложили рассмотреть такой движок, как Хьюго. Оказывается, есть еще и другие, есть еще Джекель такой движок. И я решил, конечно же, посмотреть вот эти вот генераторы статических сайтов. Они создают статический сайт с нуля практически просто, используя готовые данные шаблоны. Статический веб-сайт предварительно визуализируется. Все файлы, вот HTML, CSS, JavaScript и изображения существуют как есть и не требуют обработки на уровне сервера. То есть берется уже готовая версия изображений, которые используются при создании страниц. То есть, например, система управления контентом, такие как WordPress, называется динамические, потому что содержимое страницы в них обрабатывается, допустим, через PHP и MySQL, и результаты обработки выводят содержимое на веб-страницу. То есть в статической системе мы получаем готовые сайты, где вся информация сразу при обработке, а в динамических системах происходит их предварительная обработка, на что тратятся ресурсы сервера и клиента. Так как э, статические сайты предварительно визуализируются и не требуют обработки, очевидный момент, это значит, что они будут работать что? Быстрее. Да, это интереснее. Они будут работать быстрее, чем WordPress. Это очень интересный нюанс. То есть, если вы когда взяли генератор статических сайтов и создали статический сайт, вы можете перенести файлы на свой работающий сервер. И некоторые инструменты генератор статических сайтов развертывают ваш сайт непосредственно на вашем сервере. Фактически можно взять сайт, развернуть его через этот генератор сайтов, выложить на сервере и получить уже, в принципе, готовый оптимизированный сайт. Классно! Идея крутая, интересная. И такие два генератора из Хьюга и Джекель. Они позволяют создавать и редактировать контент, текстовый файл с помощью текстового редактора на вашем компьютере. Вы просто можете редактировать свой сайт в текстовом редакторе. Вы создали текстовый файл, загрузили его и получили текстовую страницу. Вам нужно что-то добавить, там, карту сайта, зашли, там, прописали в вашей в карте сайта все, что нужно, прямо в текстовом файле. Получается, ваш сайт генерируется просто в обычном блокноте, вам не нужен никакой дополнительный софт. Идея действительно классная. Ну, в чем проблема кроется? Да потому что у вас только один блокнот, у вас нет какой-то удобной системы управления контентом, которая как-то визуализирует вашу работу. И получается, находить, редактировать контент в такой системе становится уже довольно-таки сложной задачей. Фактически система what you see, that what you get здесь не работает. Это система, по которой работает все CMS. По поводу CMS у меня выйдет скоро классная статья, потому что она уже вышла, поэтому зайдите на сайт SEO Quick, найдите соответствующую статью и почитайте. Но сегодня мы собрались ответить на популярный вопрос, а нужен ли вам этот статический генератор сайтов, ну то есть в котором вы получаете статический сайт. Давайте разберем все плюсы и минусы и взвесим все за и против. Именно в этом подкасте. Начинаем с плюсов. Первый плюс, который очевиден, так как сайт не обрабатывается динамически, а выходит сразу в статическую страницу, у нас будут прекрасные показатели по PageSpeed. Они будут просто прекрасны. Предварительно обработанный статический HTML-код загружается намного быстрее, чем страница динамического сайта. И, конечно, это будет капец как важно для удобства пользователя, а также для повышения рейтингов в поисковых системах. Мы об этом говорили и будем говорить, что чем быстрее загружается страница, тем у нас получаются лучшие результаты по скорости. Второй момент, конечно же, плюса – это безопасность. Как ни странно, безопасность. Статические сайты по своей природе не имеют баз данных. Это означает, что нет базы данных, которую можно взломать. Какие самые подавляющие взломы? Это идут взломы через базу данных. Поэтому, исключая их из уравнения, вы устраняете такие уязвимости, как SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг, XSS, так еще вот называется он. И большинство злоумышленников нацелены на такие сайты, созданные с помощью самого популярного обеспечения с открытым исходным кодом. То есть, легко взламывать сайты на популярных cms -ках. Это все возможные WordPress и тому подобное. Популярно открытый код, ищут уязвимости, пытаются взломать. WordPress пытается закрывать эти уязвимости, и поэтому это вечная чехарда, так как код открыт. Как говорится, только обнаруживая уязвимость, идет масштабирование атак на все сайты. Они могут, там, как говорится, лупануть по всем сайтам, которые цепляются в этом программном обеспечении. То есть это нормально. Если у вас сайт статический, то, как говорится, количество взлома резко сокращается. Третий пункт, конечно же, это производительность. Динамическим сайтам приходится обрабатывать контент и запрашивать базу данных для отображения страниц. Они используют много ресурсов сервера. 
В результате всплеск трафика может перегрузить сервер, привести к замедлению, и вы, соответственно, потеряете тот самый трафик. А на статическом сайте не выполняется динамический сценарий. Каждая страница предварительно обрабатывается. Вероятно, что того, что ваш сайт выйдет из строя, конечно же, резко падает. Сайт уже состоит фактически из HTML файл. Можно разместить сайт, вообще выложить куда угодно, хоть Dropbox, хоть на Амазоне выложить его. На GitHub можно Google Cloud, сайт можно держать где угодно, фактически в любом месте. То есть вопросы с хостингом, да, вообще как бы без проблем. Ну и, конечно же, вам не нужны никакие плагины, соответственно, для его обеспечения, какие-то покупки каких-то плагинов. Вам вообще ничего не нужно. Вы просто получаете сайт, который есть. И вам не нужны серверы для обновления контента, вам не нужно подключаться к интернету при обновлении своего сайта. Вы можете сохранить его в автономном режиме и публиковать его позже. Ну и, конечно же, контент создавать вы можете очень быстро на своем сайте, у вас нет серверной части. Вместо этого вам просто используется текстовый редактор для редактирования файлов. Вот, конечно же, можно там использовать всякие Markdown редакторы, кто-то может там использовать с Гутенбергом, сочетать этот редактор. Теперь мы переходим к минусам. А минусы, самое интересное, все связаны с одной и той же темой, с этим редактором. Потому что этот сайт будет капец как сложен для любого непрограммиста. Если для работы, допустим, на сайте SEO Quick мне нужно просто контент-менеджер объяснить интерфейс, как работает заливка контента, объяснить, какие поля за что отвечают, и он просто будет брать картинки, заливать их в нужные места, они сами обрабатываются, он будет писать текст, он сам выводится, стили сразу сами подставляются. Просто нужно залить текст в каком-то едином формате, и он может что сделать? Конечно же, масштабировать свою работу. В принципе, человек с низкой квалификацией по знаниям, допустим, не программист, а все лишь контент-менеджер, сможет легко работать с сайтами на каких-то CMS. -ках. Эта штука будет сложная для непрограммистов в чистом виде. Нужно быть продвинутым разработчиком и комфортно работать с командной строкой, с разметкой, чтобы все настроить. Нельзя в один клик это сделать как на WordPress. Я буду настаивать на этом, и это ключевой минус, который фактически эту систему, шикарную и классную систему, ставит под сомнение, что она будет массово реализуема. Но из-за того, что нет CMS, нет никакой приборной удобной панели, они не являются системами управления контентом. У них нет административной области. Вы не сможете нормально настраивать разрешение ролей, просматривать контент других людей. У вас всего этого не будет. У вас практически просто есть единый формат взаимодействия с контентом. Просто доступ к текстовым файлам. Разграничить как-то доступ к сайту внутри ваших сотрудников у вас будет проблемой. Это факт. Третий момент. Для публикации сайта требуются инструменты и код на вашем компьютере. Если вы хотите публиковать новый контент с помощью генератора статического сайта, вам нужно будет сделать это с компьютера, на котором есть инструменты и среда, необходимые для восстановления публикации сайта. А WordPress позволяет что сделать? Да зайти с чего угодно. Вы можете зайти в, с любого браузера, любого компьютера в админку и работать с контентом сайта WordPress. У вас есть интерфейс взаимодействия с вашим контентом. Ну и, конечно же, вытекающий снова пункт, связанный с тем, что тот является просто набором текстовых файлов. У вас нет редактора в формате what you see is what you get. Вот это страшная аббревиатура. Они требуют добавления контента при помощи Markdown в текстовом редакторе и не умеют интуитивно понятного редактора WordPress. Это для одних может быть плюсом. Классно, если вы разработчики в текстовом редакторе можете писать все, что угодно, включая стили, таблицу в ТД, вот это все расписать. Если у вас ну, реально классный скилл, то честь вам и хвала. Вы, наверное, очень много зарабатываете. Но... Во всех остальных случаях это минус, потому что не строится бизнес только на одних бизнесменах. В бизнесе любом есть рабочие, которые выполняют разную работу. И разную низкоквалифицированную работу даже войти тоже. Здесь, так как нет такого формата, нет такого взаимодействия, мы столкнемся с тем, что у нас будет нехватка кадров для того, чтобы выполнять базовую работу. Еще же такая проблема, которая назревает, она уже сразу, вы, наверное, ее поняли, Вроде бы классный, современный и клевый движок, который защищен, быстрый, позволяет быстро работать с сайтом, абсолютно не масштабируемый, потому что любые доработки заставляют вам искать очень высококвалифицированных образованных кадров, которые зарабатывают очень много денег для выполнения каких-то маленьких и рутинных задач. Типа там страничку переверстать, что-то там подвинуть местами, поменять элемент, заменить цвет, подобрать цвет. Вы уже начинаете понимать, что в текстовом редакторе написать целую страничку это довольно-таки ну, нелегкая задача. Если у вас действительно такая задача стоит. Вам прислали макет фигмы, и вы говорите, перегоните это в текстовый редактор. И, конечно же, такой сидит этот э, разработчик и понимает, что ему надо это все в текст перегнать. Он ищет способы, как это сделать, чтобы это сработало. 
Я уверен, что обычный контентчик просто будет сидеть и смотреть. Мне надо ставить фотку, он думает, думать, как это мне сделать. Он у вас эту работу не сделает. В то время как на WordPress, на любой другой CMS, он это будет делать и сдавать вам какое-то количество страниц в день. И они будут работать. И понятно, у нас есть проблемы, то, что мы озвучили со скоростью с многих CMS, потому что все-таки они образ системы динамического управления контента, есть проблемы с безопасностью, которые могут быть у большинства CMS. Но получается, что мы выигрываем в другом. Мы выигрываем в дешевой рабочей силе. Да, как бы она дорогая, на самом деле, если сравнивать, допустим, там, с сотрудниками розницы, обычных продуктовых магазинов, если мы берем IT-шку. Она, конечно же, дороже, но это дешевая рабочая сила в IT, которая сможет обслуживать контент на вашем ресурсе. Из-за того, что нет редактора изображений, нет редактора в формате, где ты видишь то, что ты делаешь, получается, работать нужно на живую, то есть на живом сайте фактически использовать. Так как у вас нет ролей, вы не можете просмотреть черновую версию страницы, она появляется, вы сразу правите на живую. Что как бы для поисковика тоже не есть хорошо. Работать именно с таким контентом вам приходится с людьми, которые у вас будут. То есть нехватка кадров, как я сказал. Вторая проблема отсутствия визуального редактора делает обслуживание такого сайта мега дорогим. Это аксиомы. С этим вы столкнетесь. Вам могут разработчики предложить Хьюга как альтернативу. И она будет подкупать вас. Вам будет классно, действительно. Ведь все можно же сделать. Всего лишь текстовый файл. Это же нужно делать в текстовом файле. Ну, я лично не являюсь мега-специалистом в HTML, в CSS. Я, например, если буду это делать, я буду делать по-любому это в визуальном каком-то редакторе. Dreamviewer какой-нибудь, буду пытаться в нем что-то сделать, визуализировать, а потом только это перегонять в HTML. Да, я не являюсь профи в этом деле, я на это не учился. Это я говорю прям. Если вам будет там какой-то программист говорить, у меня есть классная идея, мы это сделаем, перегоним вас туда, и у вас будут отличные результаты, отличные показатели. Программистам, конечно, это классно, потому что они получат сразу ноль проблем и сразу решение большинства проблем по техничке, по скорости, но они не понимают, что для заказчика это серьезный удар по кадровой части, где ему нужно закрывать кадровую проблему, чтобы работу по контенту выполняли в срок и выполняли люди. Этих людей еще нужно найти. Здесь мы сразу видим вот этот конкретный минус. Еще из таких минусов я бы отнес, что, ну, в принципе, WordPress хорош чем, что у него огромное количество плагинов под любую задачу. То есть это фактически уже готовые написанные фрагменты кода, которые можно использовать. А здесь мы их не имеем, их попросту нет. Нет никаких плагинов. У WordPress а библиотека плагина на 50 тысяч штук. Уже просто 50 тысяч плагинов можно. Даже, даже больше. Допустим, мы уберем мусорные, оставим каких-то хороших. Я уверен, там 20 тысяч плагинов, которые подают на любую задачу. Если мы говорим про Джекеля и Хьюго, там есть какие-то готовые наработки. Мы фактически сталкиваемся с тем, что нам придется фактически делать многие вещи с нуля. Аналитику ставить с нуля. Все эти штуки ставят с нуля, то есть э, менеджеры там по отслеживанию там, конверсии пикселей все тоже с нуля. Какие-то генераторы метаданных для всех страничек тоже с нуля. Таких-то просто нет, вам придется все это продумывать и писать. Либо это надо просто переносить фрагменты кода из странички в страничку. Мне кажется, что серьезные вещи там придется делать ну, с нуля очень долго. Что я точно знаю? Вы можете на нем просто копирнуть чужой сайт, сделать себе такой же, поменять в нем какие-то темы и поднять на нем такой же сайт. Это я видел, так делают и так делают. Самое забавное, что смотришь там текстовый файл, да, в нем вордпрессовские урлы. Ну, классно смотрится, можно реально копирнуть любой чужой сайт и поднять в таком формате. Интересно, как Google с этим будет бороться. Ну, соответственно, с чем мы сталкиваемся? Нет плагина. Вторая проблема. Нет никаких готовых тем дизайнерских классных тем. Да сейчас любой сайт можно поднять на WordPress, зайти на каталог тем, там какой-нибудь Master Bundles, еще какой-то другой ресурс, там Template Monster, скачать любую тему, поставить ее себе, поменять дизайн, поменять плашки, сделать себе вообще какую-то сверху уникальную тему, доработать какие-то элементы, развернуть на нем свой шикарный сайт, темы проверить на скорость. Обычно многие темы изначально, если правильно выбрать, не выбирая избыточный функционал, они еще и довольно быстрые сейчас, вот по крайней мере новые темы, развернуть. И будет шикарный у вас ресурс просто с нуля, потому что тем много. Вам даже не надо париться над дизайном. Здесь же у вас тем вообще мало, их очень мало. Вам любо, Все сайты будут либо похожи друг на друга, либо вам придется кодить все эти темы сайта просто с нуля. Нет нормальной серверной функциональности, нет необходимой для, для контактных форм, например, для комментариев, для поисков. Фактически вам нужно для всего этого использовать любое стороннее решение. Нет э, привязки функционала, который есть на любом WordPress сайте. Отправка комментариев, заполнение контактных форм. Всего этого нет. Ну и мы возвращаемся, собственно, к проблеме. Годится, как говорится, тортик нам или не годится? Вроде бы очень-очень вкусно все выглядит снаружи, но внутри кроется целый ворох проблем. 
Проблемы, которые на сегодняшний день, вот на, сейчас на момент записи подкаста, нерешаемы. Нерешаема финансовая часть, которая заставит ваш сайт пополняться контентом. И вторая проблема, которая нерешаема на текущий момент, это, конечно же, ограниченные вообще методы применения на сегодняшний день этой системы. То есть на деле мы имеем шикарный подход, шикарное решение, но без каких-либо изменений в текущей ситуации, в текущей парадигме. Это неприменимая система. Если вы думаете иначе, интересно будет услышать это. Этот подкаст выйдет как в аудио, так и в видео версии. Вы сможете его посмотреть у нас на ютубе и задать мне там соответствующий вопрос. А в аудиоверсии вы, конечно же, прослушаете нас, скорее всего, на Apple подкастах или на Google подкастах, кто на чем слушает, либо просто в браузере. В любом случае, я буду рад комментариям по поводу этого эфира. И я могу сказать одно, что на текущий момент альтернативы вот быстрой смены, там, давайте мы уменьшим скорость, а почему скорость? Да потому что скорость влияет сейчас на ранжирование, сейчас сайты сыпятся из-за низкой скорости, сыпятся с выдачи. Мы это видим. Если смотреть на это в открытую, мы сталкиваемся с этой проблемой постоянно. Нужно принимать решение, искать либо решение, как упростить вопросы со скоростью, либо решать возиться с каждой проблемой, допустим, на том же WordPress отдельно. И предложение Хьюга не является приятной альтернативой, которая очень сильно может удорожать работу над вашим сайтом. Исключением только может быть одно. Если вы планируете сайт создавать без изменений контента, на нем будет меняться минимум контента. Это какой-нибудь там кафе, какой-то информационный сайт, на котором контент будет там изредка дополняться и будет там просто висеть он в том виде, как и всякие дорогие, так пример так делать. Подумайте, если сайт небольшой и на него не нужно добавлять никакой новый контент, можно его сделать на этой системе. Во всех остальных случаях я не рекомендую и, скорее всего, вы не найдете реального применения такого вида сайтов. Кафешкам это действительно может подойти, потому что я так долго думал, а им реально нужны простые сайты. И в этой системе Хьюга, если кто-то им сделает готовый шаблон и готовые сайты, где будет просто заменят меню, заменят фотографии, выложит в интернет, он может даже сработать. На этом, собственно, все. Подписывайтесь на наши подкасты, задавайте вопросы в комментариях. И самое главное, не забывайте о том, что нужно следить за новостями. Всем, конечно же, побольше трафика, успехов и побольше вам продаж.